dear learners hope all of you are well i really welcome to you all first of all i want to introduce myself in front of you all my name is shamim khan i am a lecturer in finance and banking at hasanpur college which is situated in feni district now i would like to say something regarding journal before times already i have discussed many parts of journal now i will discuss about uh, capital and bed of journal let's start প্রিয় শিক্ষার্থী দেখ পূর্বে আমি আলোচনা করছিলাম যে জাবেদার যেগুলো বলতে ক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা বিক্রয় সংক্রান্ত জাবেদা কিভাবে করতে হয় এবং যে ব্যাগ আজকে আলোচনা করব মূল মূলধন সম্পর্কিত লেনদেন কিভাবে জাবেদাতে আসে এটা মাত্র দুটি তিনটা টপিক্স আসে পরীক্ষায় আসে মূলধন সম্পর্কিত জাবেদা আর একটা তোমাদের ডিটেলস আলোচনা করবো ব্যাগ ব্যাট কিভাবে করতে হয় এবং ব্যাটের জানালগুলো কিভাবে করতে হয় তোমাদেরকে সুন্দরভাবে আলোচনা করবো যা তোমরা কি করবো ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে পারবো এখন আমি আলোচনা করবো যে মূলধন সম্পর্কিত লেনদেন আমরা তো জানি আমরা পূর্বে আলোচনা করছিলাম যাবেদা তোমাদের পূর্বে ভালো ধারণা আছে এখন আরও ইজিলি জন্য তোমরা বুঝতে পারো সেই জন্য তোমাদেরকে নিয়ে আজকে আমার অনলাইন ক্লাস দেখো মিস্টার এক্স নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা একটা প্রতিটা ব্যবসায় শুরুতে তার কিছু নিয়ে ব্যবসায় শুরু করা অর্থাৎ মালিক কর্তৃক যে যে জিনিস নিয়ে মালিক কর্তৃক যে মূলধন নিয়ে যেটা শুরু করে সেটাকে বলা হয় মূলধন অর্থাৎ মালিক যা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তাকে আমরা মূলধন হিসেবে চিহ্নিত করব দেখুন মালিক কি কি আনতে পারে ব্যবসায় থেকে প্রথমে স্টার্টে একটা বিজনেস স্টার্ট করতে হলে তাকে প্রথমে কি কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হয় তাকে কিছু নিয়ে ব্যবসা শুরু করতে হয় ঋণ নিয়ে শুরু করতে হয় এবং যা নিয়ে আসে সেই ব্যবসায় মূলত তারা ব্যবসা শুরু করতে হলে তাকে কিছু অর্থ লাগবে তারপরে বিভিন্ন সামগ্রী লাগবে সেই জন্য সে ব্যবসা স্টার্ট করতে হতো আমাদের হিসাব বিজ্ঞানে যে ব্যবসা শুরুর কি কি লেনদেনগুলো সংগঠিত হয় সেটা আমরা যাবো যাবে তো অন্তর্ভুক্ত করবো যেমন লিখছে মিস্টার মিস্টার এক্স নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা আসবাবপত্র বিশ দুই লক্ষ টাকা পণ্য চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার টাকা ও দালান কোটা তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে শুরু করে এখানে বলছে মিস্টার এক নগদ কত টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা আসবপত্র দুই লক্ষ টাকা তারপর হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা পণ্য ব্যাংকে জমা চল্লিশ হাজার টাকা তারপর দালাল কোটে হচ্ছে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে তাহলে এই সকল অর্থাৎ মালিক সব কিছু নিয়ে ব্যবসায় কি করছে এগুলো নিয়ে ব্যবসা শুরু করতেছে তাহলে আমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল আমরা কিভাবে করব যে এই এই সংক্রান্ত যাবতীয়গুলো যে তখন আমরা করব এইভাবে নকদান হিসাব আমাদের নগদ টাকা কত টাকা আসতেছে পাঁচ লাখ টাকা নকদান হিসাব ডেবিট অর্থাৎ মালিক যেটা নিয়ে আসবে সেটা হচ্ছে ডেবিট মূলধন ক্রেডিট হবে তাহলে নকদান হিসাব ডেবিট কত আমরা ডেবিটের গোস লিখলাম তোমরা জানো ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট তো দেখো ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা দেখো যে নগদ কত নগদ দান হিসাব পাঁচ লাখ টাকা আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা ডেবিটের করে লিখলাম তারপর হচ্ছে আসবাবপত্র আসবাবপত্র হিসাব কত দুই লক্ষ টাকা তারপর হচ্ছে পণ্য পণ্য বললে আমরা ক্রয় বলব ক্রয় হিসাব কত চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ব্যাংকে জমা বলছে চল্লিশ হাজার টাকা তার মালিকের ব্যাংকে জমা হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা চল্লিশ হাজার টাকা তারপর বলছে দালান গোটা তিন লক্ষ টাকা ওটা তিন লক্ষ টাকা দেখো আমি প্রথমে আমি শিখি নগদান হিসাব পাঁচ লক্ষ টাকা তারপর হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদান হিসাব কত পাঁচ লক্ষ টাকা আসবপত্র দুই লক্ষ টাকা ক্রয় হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা আর ব্যাংকে জমা 
চল্লিশ হাজার টাকা তিন লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে এগুলো সব মালিকের কি হচ্ছে ব্যবসায় নিয়ে আসছে তাহলে আমরা কি লিখবো মূলধন হিসাব ক্রেডিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট মূলধন হিসাব ক্রেডিট পাঁচ দিয়ে সাত 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 লক্ষ আশি আশি আর তিন লক্ষ কত হয় সাত লক্ষ দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা ক্রেডিট পাস লিখবো পাঁচ দিয়ে সাত সাত তিন দশ দশ চল্লিশ চল্লিশ আশি তাহলে দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা আমাদের মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করছে তো এই সংক্রান্ত জাবেদাগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসে আরেকটা ব্যাচ দিয়ে থাকতে পারে পরীক্ষায় যেমন শুধু নিয়ে আসে নগদ এগুলোর সাথে শুধু অ্যাডজাস্ট করে ব্যাংকিং অথবা বন্ধুর নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে মিস্টার এক্সের নিকট থেকে ঋণ নিল তখন একটা জিনিস মনে রাখবা মালিক যেটা নিয়ে আসবে সেটাই মূলধন আর মালিক যেটা ঋণ নিয়ে আসবে সেটাই ব্যবসায়ী কোনো মূলধন নয় ব্যবসায়ী মূলধন বাট এটা কিন্তু একটা দায় তো আমরা এই আগেরটা বুঝতে পারছি সহজে যে তোমাদেরকে আরও সহজভাবে বোঝানোর জন্য রকদান হিসাব আসবাবপত্র হিসাব তারপর ক্রয় হিসাব তারপর ব্যাংকে জমা আর হচ্ছে দালান কোটা নিয়ে ব্যবসায় করি তখন আমরা এইভাবে জাবদাগুলো করব তো ঠিক আছে একটা ক্লু আর একটা ক্লু দিচ্ছি তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে কিভাবে করা যায় যে এটা নিয়ে যদি বলা হয় নগদ একটা করা হচ্ছে আমি এক করে দিলাম নগদ নগদেরটা বাদ দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে দিলাম শুধু ফেলে লিখলাম যে ব্যাংক ঋণ এটাও বাদ দিলাম যে ব্যবসায় শুরু করেন ব্যাংক ঋণ ও ব্যাংক ঋণ চল্লিশ হাজার টাকা মিস্টার এক্সের থেকে ঋণ নেয় চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে তখন এই এটার সাথে এই দুটার সাথে অ্যাড করে দিয়েছে যে কিভাবে করা যায় দেখো যখন আবার সেম নিয়মে নগদ দেখো ব্যাংক ঋণ ও নগদ আছে আর এটো নগদ আছে তাহলে আমরা দুইটা এক একাত্রে যাবতাটা করি ফেলবো যেমন হচ্ছে চল্লিশ আর এখানে হচ্ছে চার লাখ তাহলে চল্লিশ হাজার লাখে কত হয় চার লক্ষ চল্লিশ হাজার আর এখানে আছে কত নগদ পাঁচ লাখ তাহলে আমাদের নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হচ্ছে নগদান হিসাব লিখতে পারবো আমরা এটা যাবতা যদি সিম্পল যাবতা করতে পারি আমরা আমরা পূর্বে বলছিলাম ব্যাংক ঋণ হিসাব তাহলে এটা কি লিখতাম নগদান হিসাব দেবে ব্যাংক ঋণ ব্যাংক ঋণ হিসাব কেটে আবার লিখতাম যে মিস্টার এক্স থেকে ঋণ নিছে তাহলে মিস্টার এক্স না মিস্টার ওয়াই থেকে ঋণ নিল মিস্টার ওয়াই থেকে ঋণ নিলে তাহলে মিস্টার আমরা এগুলো লিখলাম কি নগদান হিসাব দেবে মিস্টার ওয়াই ঋণ হিসাব কেডিট এটাও লিখতে পারতাম কিন্তু আমাদের যেহেতু নগদান কথাটা একবারে দুইবার লেখার তো পরিবর্তে একবারে লেখাই বেটা সেই জন্য আমরা কি লিখবো নগদান হিসাব ডেবিট ডেবিট টাকা কেটা এভাবে ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা তোমরা গর্ব মনে আছে তোমাদের এটা হচ্ছে কি ক্ষতি হেন্টেস্টা যেটাকে লেজার লেজার টেস্টা বলা হয় নগদান হিসাব ডেবিট আমি আর একটু এই দেখি করে লিখি নগদান হিসাব নগদান হিসাব ডেবিট কত পাঁচ লক্ষ আর এখানে চার লাখ নয় লাখ চল্লিশ হাজার টাকা আমি নয় লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এটা লিখলাম তারপরে হচ্ছে আসবাবপত্র হিসাব আসবাবপত্র হিসাব আসবাবপত্র হিসাব কত দু লক্ষ টাকা তারপরে লিখতেছি যে পণ্য ক্রয় হিসাব ক্রয় হিসাব কত চল্লিশ হাজার ব্যাংকে জমা ব্যাংকে জমা চল্লিশ হাজার টাকা দালান কোটা দালান কোটা তিরিশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা এবং তারপরে ব্যাংক ঋণ বলছে তাহলে আমাদের এগুলো সবগুলো লিখলাম ডেবিটেরগুলো লিখলাম নগদান হিসাব নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার আসবাবপত্র দুই লাখ টাকা ক্রয় ব্যাংকে জমা দালান কোটা যেহেতু আমরা ব্যাংক ঋণ আর হচ্ছে মিস্টার ওয়াই থেকে ঋণ নিয়ে নগদের সাথে অ্যাড করছে যেহেতু আমাদের এটা এভাবে করতে হয় তারপরে আবার আমরা কি লিখবো মূলধন হিসাব ক্রেডিট আমরা মূলধন হিসাব ক্রেডিটের পরিবর্তে আমরা ব্যাংক ঋণ লিখবো ব্যাংক ঋণ যেহেতু ঋণ কি হচ্ছে এটা দায় সেই জন্য আমরা এটা মূলধন হিসাবে ব্যাংক ঋণ কত চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা ক্যারি পাশে তারপর হচ্ছে মিস্টার ওয়াই থেকে ঋণ ওয়াই ঋণ হিসাব ব্যাংক ঋণ হিসাব কত ওয়াই ঋণ হিসাব চার লক্ষ টাকা তারপর হচ্ছে কি যেটা বলা যাচ্ছে যে যে মূলধন মূলধন আমরা আগে হিসাব করছিলাম কত মূলধন হিসাব মূলধন হিসাব নয় লক্ষ চল্লিশ হাজার তাহলে পাঁচ লক্ষ দুই লক্ষ সাত লক্ষ দশ লাখ আশি হাজার টাকা তাহলে আমাদের দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা হচ্ছে মূলধন তুই বুঝতে পারছো
যে তোমরা এভাবে করবা এই দুটো লেনদেনটা আসে বেশিরভাগ এই জিনিসটা তোমাদেরকে পরীক্ষায় বেশিরভাগ তোমাদেরকে হ্যাং করে দেয় যে কিভাবে আজকে তোমরা সহজে বুঝতে পারছো যে কিভাবে ব্যাংক ঋণ নিয়ে এভাবে ব্যবসা শুরু করে এই শুরুতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় আর যদি অতিরিক্ত মূলধন আসে তাও আমরা অতিরিক্ত মূলধন যদি বছর মাঝে মাঝে নিয়ে আসে তাহলে আমরা কি লিখবো রক্তদান হিসাব ডেবিট অতিরিক্ত মূলধন হিসাব কেড়ি তো দেখো যদি বিনিয়োগ তো ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্ত আলোচনা করছে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে বলো আবার রিপিট করতেছে নকদান এটা তো তো তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এটি সহজভাবে তা এখন আমি আলোচনা করব ব্যাগ নিয়ে যেহেতু আমাদের ব্যাগ সাবজেক্টটা অনেক বড় তো আমরা ব্যাগ নিয়ে চলে যাই তোমরা মূলধন সম্পর্কিত তথ্যগুলো পেয়ে গেছো তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা এইভাবে প্র্যাকটিস করলে তোমাদের ইম্প্রুভ হবে এবং সামনে তোমাদের এক্সাম বিশেষ করে আমার ইন্টার পরীক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তারপর হচ্ছে যে লেভেলে হোক এসএসসি বলেন ইন্টার বলেন বা এইচএসসি হোক যে 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 লেভেলে হচ্ছে জার্নালগুলো এইভাবেই করতে হবে কারণ জার্নাল হচ্ছে ইজ দ্য মেন পার্ট অফ দ্য অ্যাকাউন্টিং তো আজকে আমরা আলোচনা করব ব্যাট ব্যাট আমরা সাধারণত জানি ব্যাটের মিনিং হচ্ছে ভ্যালুয়েডেড ট্যাক্স এটা যেটা সরকারকে দিতে হয় যে ব্যাট এটা সরকারে একমাত্র মালিক হচ্ছে সরকারে তো আমরা ব্যাট নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে ফার্স্ট ওয়ান আমরা ব্যাট যে ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাট নিয়ে আসতে পারে বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাট নিয়ে আসতে পারে মনিহারি নিয়ে একটা জিনিস মনে রাখবা ক্রয় ক্রয় যদি ডেবিট হয় ব্যাটও হবে ডেবিট আর বিক্রয় ব্যাট ক্রেডিট হয় তো এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি যে ব্যাট কি হয় ব্যাট চলতি হিসাব আমরা দেখব যে একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে পণ্য পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তার উপর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ব্যাট মানে হচ্ছে পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা তার উপর ব্যাট পনেরো পার্সেন্ট এক্সাম্পল দিতে পারি যে আমরা সহজ বা বুঝব যখন আমরা মেডিসিন কিনতে যাই বা ওষুধ কিনতে যাই তখন আমরা কি করি ওষুধ কিনতে চাইলে তখন আমরা ওষুধের প্রোডাক্টের নিচে তোমরা দেখবে মূল্যের সাথে কিছু ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকে যেটাকে বলা বেডিট ভ্যালুয়েডেড ট্যাক্স যেটা পণ্যের উপর দেওয়া হয় আর ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে যেটা আয়ের উপর দেওয়া হয় তো আমরা ব্যাট নিয়ে আলোচনা করবো পণ্যের উপর যে ব্যাট দেওয়া হয় সেটাকে ব্যাট যেমন আমরা মোবাইল কিনতে যাই সেটাও কিন্তু ব্যাট দিতে হয় ব্যাট দিয়ে তারপরে আমরা কিনতে হয় যখন মোবাইলের যদি দাম হয় আট হাজার টাকা তাহলে পাঁচশো টাকা সম্পূরক শুল্ক যেটা ব্যাট দিয়ে তারপর আমরা কী করি আট হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে ক্রয় করি তো আমরা পণ্য যেমন আমার টি শার্ট কিনতে চাইলেও আমরা ব্যাট দিয়ে কিনতে হয় যেমন বিভিন্ন শোরুমগুলোতে ব্যাট দিয়ে আমরা কিনতে হয় যেমন যদি প্রোডাক্টের মূল্য আটশো টাকা হয় নব্বই টাকা বা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট কিন্তু এটা পনেরো পার্সেন্ট এটা ব্যাট হচ্ছে সরকারের শুধু যদি ব্যাট কথাটা বলা থাকে তাহলে আমরা পনেরো পার্সেন্ট দেবো এটা আইন দ্বারা স্বীকৃত যে একটা প্রোডাক্টের পর পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দত্ত তখন এটা যাবতা করতে হবে কি ক্রয় হিসাব ডেবিট আমরা জানি ক্রয় কি হয় ডেবিট হয় যেহেতু ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে তাহলে আবার আমরা কী লিখবো ক্রয় ব্যাট বা ক্রয় ব্যাট ক্রয় ব্যাট শুধু ব্যাট লিখলে হবে ক্রয় ব্যাট হিসাব ব্যাট হিসাব ডেবিট কত পনেরো পার্সেন্ট পাঁচ হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট কত হয় পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে ক্রয় হিসাব আমাদের পাঁচ পাঁচ হাজার ব্যাট ব্যাট দিচ্ছি কত পনেরো পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ হাজার আর হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট হচ্ছে পাঁচ হাজারের পঞ্চাশ হাজার যেহেতু আমরা ক্রয় করতেছি পনেরোটা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করছি যার পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দিতে হবে তাহলে পনেরো পার্সেন্ট কত হয় পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার আড়াই হাজার তাহলে সাড়ে সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার টাকা আমরা ব্যাট দিচ্ছি পাঁচ হাজারের পঞ্চাশ হাজারের পনেরো পার্সেন্ট হয় পাঁচ আর হচ্ছে আড়াইশো ঠিক আছে সাড়ে সাত হাজার টাকা হচ্ছে ব্যাট আর হচ্ছে তারপরে আবার কি লিখো আমরা নমতান হিসাব ক্রেডিট নমতান হিসাব ক্রেডিট কত পাঁচ পঞ্চাশের সাথে সাতান্ন হাজার পাঁচশো এটা হচ্ছে ব্যাট একটা জিনিস মনে করেন ক্রয় যেখানে ক্রয় রেট হয় সেখানে তো ক্রয় যদি ডেবিট হয় ক্রয় রেটের ডেবিট আর নকদান হিসাবে ক্রেডিট বাকিতে বললে বাকিটাও ক্রেডিট হয়ে যাবে যেমন পদক হিসাব ক্রয়ের সাথে ক্রয়ের পদ হিসাব পাল মাদারের সম্পর্ক আর বিক্রয়ের সাথে কার সম্পর্ক দেন আদার বা পাপ্য হিসাবের সাথে সম্পর্ক তো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ক্রয় সংক্রান্ত আমরা ব্যাগগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি যখন পণ্য ক্রয় করবে তখন আমরা কি করবো পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দেবো আর যদি পণ্য না হলে যদি বলতো আসবপত্র ক্রয় তখন আমরা কি করবো 
যদি বলা হয় আসবাবপত্র ক্রয় 50000 টাকা তারপর 15% ব্যাট দিতে হবে তখন আমরা এই ক্রয় ব্যাটটা আসবে না তখন আমাদের সেম কি করতে হবে একটু দেখো একটা জিনিস মনে করো পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় ব্যাট আসে কিন্তু যখন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করা হয় তখন ওই স্থায়ী সম্পত্তির নামে ব্যাটটা অন্তর্ভুক্ত হবে যেমন স্থায়ী সম্পত্তি কি যে সকল সম্পত্তি এক বছর অধিক সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে স্থায়ী সম্পত্তি যেমন যেমন আছে আসবাবপত্র দালান কোটা কলকবজা মেশিনারি অফিসার 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 তারপর ভূমি উন্নয়ন ইজরা সম্পত্তি এগুলো হচ্ছে স্থায়ী সম্পত্তি তো স্থায়ী সম্পত্তি তো তখন আমরা কি লিখব আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট কত সাধারণ হাজার পাঁচশো টাকা এটাই শুধু পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাটটা আলাদাভাবে তো আর ক্রয় কথাটি আসবে না স্থায়ী সম্পত্তি যখন ক্রয় কথা বলবে তখন ক্রয় কথাটি আসবে না তখন আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নবদান হিসাব ক্রেডিট ওকে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমি আলোচনা করব যে যদি মনিহারি ক্রয় পাঁচশো টাকা যার উপর আটশো দুশো টাকা ব্যাট দেওয়া হয়েছে আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই মনি হারি আমরা তো জানি মনিহারি খরচ মনিহারি ক্রয় পাঁচশো টাকা যার উপর দুইশো টাকা ব্যাট প্রদান আমরা দৌড়লাম দুশো টাকা ব্যাট হয় না কিন্তু দুশো টাকা দৌড়লাম যেটা মনিহারি বা বিশ টাকা দৌড়লাম বিশ টাকা তাহলে আমরা কি লিখবো এটার ক্ষেত্রে ক্রয় ব্যাট হয় না মনিহারি হিসাব ডেবিট পাঁচশো বিশ নবদাশ হিসাব ক্রেডিট পাঁচশো বিশ এটা হচ্ছে ডেবিট সাইড আর এটা হচ্ছে ক্রেডিট সাইড তো তাহলে এটাও বুঝতে পারছো তোমরা সহজে ব্যাট এটা ক্রয় ব্যাট নিয়ে আসলে এভাবে করবা আর একটা জিনিস মনে রাখবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যদি কোনো যেমন ফার্নিচার কোম্পানি তারপর হচ্ছে ফ্রিজ কোম্পানি তাদের যদি ফ্রিজ বা কম্পিউটার কোম্পানি যদি কম্পিউটারগুলো বিক্রি করে এগুলো পণ্য হয়ে যায় এগুলো স্থায়ী সম্পত্তি হয় না তখন কিন্তু লিখতে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট ব্যাট হিসাব ডেবিট নমদান হিসাব কেড়ে এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে তো তোমাদেরকে নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করি কয়েকটা এক্সাম্পল থেকে তোমরা সহজে আরও বুঝতে পারবো আশা করি বুঝতে সত যে কোনো সমস্যা থাকলে আজকেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাট সংক্রান্ত যেমন গ্যাস বিল পরিশোধ পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ গ্যাস বিল পরিশোধ টেলিফোন বিল অর্থাৎ উপযোগ খরচগুলো আমরা কি করব উপযোগ খরচ যে গ্যাস বিল পরিশোধ গ্যাস বিল বি গ্যাস বিল পরিশোধ গ্যাস বিল পরিশোধ গ্যাস বিল পরিশোধ যা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ যা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ চার হাজার টাকা এই ধরনের আসলে আমরা কি লিখবো তাহলে এটা গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল ইউটিলিটি বিল যেমন যে সকল খরচগুলো হবে এই গ্যাস বিল বিদ্যুৎ বিল এগুলোকে আমরা বলবো উপযোগ খরচ তখন আমরা কি লিখবো উপযোগ খরচ হিসাব ডেবিট তারপর হচ্ছে আর কি বলবো নকদান হিসাব ক্রেডিট নকদান হিসাব ক্রেডিট যেমন কত এটা ডেবিটটা লেখা তো কেন কত চার হাজার টাকা আর এটা চার হাজার টাকা তখন কি করব এটার ক্ষেত্রে এ সেম নিয়মে কিন্তু ব্যাট কথাটি আসবে না শুধু খেলে ক্রয় ব্যাট অন্তর্ভুক্ত হবে এবার আসো আমরা যে আরও কয়েকটা আলো নিয়ে আলোচনা করি ও আরেকটা জিনিস যে পণ্য ক্রয় করা হলো যার মধ্যে ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে পনেরো পার্সেন্ট এটা একটা জিনিস মনে হয় ব্যাট ব্যাটের সূত্র হচ্ছে পণ্য দিয়ে গুণ একশো পণ্য দিয়ে পাক যখন ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে আর যদি ব্যাট অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে আমরা সরাসরি পনেরো পার্সেন্ট দেবো যেমন ব্যাট সহ ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় কত পাঁচ হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় ব্যাট সহ পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় কত পাঁচ হাজার টাকা তার মানে হচ্ছে ব্যাটের ভিত্তি পাঁচ হাজার টাকার ভিত্তি ব্যাট অন্তর্ভুক্ত আছে তো তাহলে আমরা এই এই সূত্রটা কীভাবে লিখব ক্রয় হিসাব ডেবিট যখন ব্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয় তখন আমরা সূত্র লিখব কি পাঁচ হাজার ইন্টু পনেরো ডিভাইডেড বাই একশো পনেরো তাহলে আমাদের ব্যাটটা বেগ হয়ে যাবে এটা কিসের ব্যাগ বের হবে ব্যাট ব্যাট বেগ করার নিয়ম তাহলে ক্রয় হিসাব ডেবিট কত 
कत शोरूम बिक्रेता की सरकार खोलारेट चौत्रिस डेबिट 
যে আমার পাঁচ হাজার টাকা চলে যাচ্ছে ডেবিট আর হচ্ছে কি লকডাউন হিসাব ক্রেডিট धारणा पे तुम सहजे बुझे पड़वा तुम्हारे सबा जान भलो मत देखी भिडियो गो देखी तुम्हारा जान भलो भाव प्रैक्टिस करते पर बोर्ड प्रश्नगुल विभिन्न तुम्हारे बोर्ड प्रश्नगुल सहजे बुझते पर जे जावेदा पार से अन्न हिसाब विज्ञान अन्न्यगुलो सहजे करते जावेदा दिए सबकिछ करा जाए हिसाब विज्ञान